സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ഇതിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ സോൾവ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കണ്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനാണ് വീഡിയോ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ മുൻപുള്ള വീഡിയോ പോയി കാണണം ഇതിൽ നമ്മൾ ക്യൂബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഓൾറെഡി സോൾവ്ഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ ക്യൂബിനെ യെല്ലോ സൈഡ് ബേസായി താഴെയായിട്ടും മേലെ വൈറ്റ് സൈഡായിട്ടാണ് ഇപ്പം വൈറ്റ് സൈഡ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തത് കാരണം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇതിനെ നേരെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യും ഇനി നല്ല നേരെ തല തിരിച്ച് പിടിക്കും ഇനി യെല്ലോ സൈഡ് മേലെയും നമ്മൾ സോൾ ഓൾറെഡി സോൾവ് ചെയ്ത സൈഡ് താഴെയും വരുന്ന രീതി ചെയ്യും നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആകെ നാല് സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രം നാല് പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളൂ നമുക്ക് ശരിയാക്കേണ്ടതുള്ളൂ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയറും സോൾവ് ആവും ഓൾറെഡി സെൻറ്ററിലുള്ളത് എന്തായാലും നമുക്ക് മാറില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ളത് നാല് എഡ്ജ് പീസുകളാണ് ഈ നാല് എഡ്ജ് പീസുകൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ലെയറും സോൾവ് ആവും ഇത് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഇതിൽ ഓൾറെഡി രണ്ടെണ്ണം സോൾവ് ആയി കിടക്കുന്ന കാരണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മറ്റേ ക്യൂബ് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് നാലെണ്ണം സോൾവ് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഒരു എഡ്ജ് പീസ് രണ്ടാമത്തെ എഡ്ജ് പീസ് മൂന്നാമത്തെ എഡ്ജ് പീസ് നാലാമത്തെ എഡ്ജ് പീസ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്താണ് വരേണ്ടത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് എന്താണ് വരേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വരേണ്ടത് ഇവിടെ റെഡാണ് സെൻറ്റർ അത് ഇവിടെ റെഡും ഇവിടെ ഗ്രീൻ സെൻറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ റെഡും ഗ്രീനും ഉള്ള ആളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരേണ്ടത് നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ മേലെ ആ സാധനം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം റെഡും ഗ്രീനും ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കണ്ടോ നിങ്ങൾ റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ കണ്ടില്ലേ ഈ റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂബ് പിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സോൾവ് ആക്കിയ ഭാഗം താഴെ ബേസായിട്ടാണ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കിട്ടിയ റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീനിനെ ഏതാണ് നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കുക നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കളർ ഏതാണ് റെഡാണ് മേലേക്കുള്ള കളറാണ് എന്ത് ഗ്രീന് നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കളർ ഏതാണോ ആ കളറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം റെഡാണ് അപ്പോൾ റെഡാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കളർ അപ്പോൾ റെഡിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോയി ഈ റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീനിനെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഇതാണ് ഈ റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീന് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഭാഗത്തേക്കാണോ വരേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തേക്കാണോ വരേണ്ടതെന്നാണ് ഗ്രീൻ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഗ്രീൻ എവിടെയല്ല ഉള്ളത് അതായത് ഈ റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഈ ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരേണ്ടത് കൊണ്ട് ആദ്യം ഈ റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കി വരുന്നു നമ്മളെ മേൽഭാഗത്തെ ടോപ്പ് ലെയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു എങ്ങോട്ടാണോ വരേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു തിരിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ വരേണ്ടത് വലതുവശത്തെ പീസിലാണ് പാർട്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വലതുവശത്തെ ഒരു വട്ടം മുകളിലോട്ട് കയറ്റുന്നു എന്നിട്ട് ടോപ്പ് ലെയറിനെ ഈ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ കയറ്റിയ സൈഡിലേക്ക് ടോപ്പ് ലെയറിനെ തിരിക്കുന്നു തിരിച്ച് താഴ്ത്തി വയ്ക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ താഴെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ വൈറ്റിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൈറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ബ്ലാക്കിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും ആ ബ്ലാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ കാണാം നിങ്ങൾ ഈ പോയതിനെ നേരെ ഇവിടെ തന്നെ ആയിട്ട് കാണാം ഇത് ശരിയാക്കി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന പോലെ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗ
ഒഴിവ് വന്നില്ല ഈ ബ്ലാക്കുകളിൽ ഈ ഒരു വേക്കൻസി വന്ന സ്പോട്ട് നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വരുത് വരത്തക്ക രീതിയിൽ തിരിക്കുന്നു തിരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ബ്ലാക്കിനെ ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും കണ്ടില്ലേ ഈ ബ്ലാക്കിനെ തിരിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൽക്കാലം ഒന്ന് ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചു നമ്മളെ ബ്ലാക്കിനെ തിരിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബ്ലാക്കിനെ തിരിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധി കാണാൻ കഴിയും നമ്മളുടെ റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട പൊസിഷനിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടോ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ബ്ലൂ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് എവിടെയാണ് വരണ്ടേ ബ്ലൂ ഏതാണ് നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കളർ എന്ന് നോക്കുക ബ്ലൂ ആണ് നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കളർ അപ്പം ഇതിനെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ബ്ലൂവിൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ബ്ലൂ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ആണ് അപ്പം ഓറഞ്ച് എവിടെയാണ് നോക്കുക ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് റെഡ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങോട്ടേക്കല്ല വരേണ്ടത് ഓറഞ്ച് എവിടെയാണ് ഈ ഭാഗത്തേക്കാണ് വരേണ്ടത് ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണോ വരേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കുക മേൽഭാഗത്ത് മേൽഭാഗത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചതിന് ശേഷം എവിടെയാണോ വരേണ്ടത് ആ ഭാഗത്തെ ആ ആ ഒരു പീസിനെ ഒരു ഭാ ഒരു വട്ടം മേലേക്ക് പൊന്തിക്കുക തിരിച്ച് നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വെച്ച മേൽഭാഗത്തെ തിരിച്ച് ആദ്യത്തെ പുഷനിലേക്ക് തന്നെ തിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ബ്ലാക്കുകളെ അവയുടെ പുഷനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് താഴ്ത്തുക അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും ആ ബ്ലാക്ക് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ബ്ലാക്ക് വരിക ഏത് സൈഡിലാണോ ബ്ലാക്ക് ഉള്ളത് ആ സൈഡിലേക്ക് നമ്മുടെ മേൽ മേലെയുള്ള ടോപ്പ് ലെയറിനെ തിരിക്കുക ഈ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഈ ഗ്യാപ്പിനെ ഇവിടെ വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുക ആ ബ്ലാക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ബ്ലാക്ക് തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട പീസ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട രീതി രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അടുത്ത് പീസ് ശരിയാ ഇത് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിളായി നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു എക്സാമ്പിളായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടിയിരുന്നത് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ആണ് ആ ഗ്രീൻ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ഓൾറെഡി എന്തായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്പോട്ടിൽ കയറി കിടക്കുന്നുണ്ട് മേലെയല്ല ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പീസും റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ നമുക്ക് ഇവിടെ വരേണ്ടിയിരുന്ന ഈ ഗ്രീൻ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വരേണ്ടിയിരുന്ന പീസാണ് പക്ഷേ അതെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിരിച്ച് ഈ ഗ്രീൻ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് കറക്റ്റ് വരേണ്ടിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ കയറി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മേലെ കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡുവൽ കളർ പീസിനെ ഇവിടെ വരേണ്ട പീസാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പുകൾ തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പീസിനെ വിചാരിച്ചായിരിക്കുമല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ആ പീസ് ഇവിടെ കയറും എന്നിട്ട് ഈ പീസ് നമുക്ക് പുറത്ത് കിട്ടും മേലേക്ക് കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഈ ഒരു പീസാണ് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് കയറേണ്ട പീസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വര വരേണ്ടത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കും ഈ സൈഡിനെ മേലേക്ക് ആക്കും ആ സൈഡിലേക്ക് മേൽഭാഗത്തെ തിരിക്കും താഴ്ത്തി ബ്ലാക്കിനെ കൊണ്ടുവയ്ക്കും ബ്ലാക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബ്ലാക്കിനെ ലെഫ്റ്റ് വീണ്ടും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കും ഈ ബ്ലാക്കിനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് കൊണ്ട് ആക്കി വയ്ക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഭാഗത്ത് നമ്മളിപ്പം വിചാരിച്ച പീസ് കയറി കയറിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ഗ്രീനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കിട്ടി ഇനി ഈ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ഗ്രീനിനെ ഈ പൊസിഷനിൽ കയറ്റുമ്പോൾ ഇയാൾ പുറത്ത് കിട്ടും പിന്നെ ഇയാൾ നമുക്ക് അയാളുടെ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി ആക്കി കൊടുക്കും ഈ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ഗ്രീന് ഓറഞ്ച് ആണ് നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം അതുകൊണ്ട് ഓറഞ്ചിനെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകണം എന്നിട്ട് ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് നോക്കുക ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക്
ഓൾറെഡി നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് വന്ന് കിടക്കുന്നു ബ്ലൂ റെഡാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കളറ് അവ റെഡിൻ്റെ സൈഡ് തന്നെയാണുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ടാണോ വരേണ്ടത് അതിനെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു ഏത് ഭാഗത്താണോ വരേണ്ടത് ആ ഭാഗത്തെ ഒരു വട്ടം പൊന്തിക്കുന്നു ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഫ്രണ്ട് സൈഡിന് ടോപ്പ് ലെയറിനെ തിരിക്കുന്നു ബ്ലാക്കിനെ തിരിച്ച് താഴ്ത്തി വയ്ക്കുന്നു ബ്ലാക്ക് ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം തിരിച്ച് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഉള്ളത് അതിനെ ലെഫ്റ്റ് ബ്ലാക്കിനെ തിരിച്ച് പിറകിലേക്കാക്കി വെച്ചു ആ ബ്ലാക്കിനെ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ബ്ലാ ഫിനിഷ് ചെയ്തു ബ്ലാക്കിനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ലെയറും എന്തായിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കണ്ടില്ലേ നമ്മളെ രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ആ ക്യൂബിലും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഇതിൽ ഓൾറെഡി രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ആയി കിട്ടി എങ്കിലും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാം ഇവിടെയും അതേപോലെ ഒരു പീസ് ഉണ്ട് ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ബ്ലൂ വേണ്ട സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ ഫ്ലിപ്പ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇയാളെ പുറത്ത് ചാടിക്കണം അപ്പം ഇവിടെ വരേണ്ട ഓൾറെഡി ഉള്ള ആളുണ്ടാവും ഇവിടെ വരേണ്ട ആൾ റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ ആണ് റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇതാ റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ അപ്പം നമ്മൾ വൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത സൈഡ് ബേസ് ആക്കിയിട്ടാണ് പിടിക്കുന്നത് അപ്പം ബ്ലൂ ആണ് നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കളർ അപ്പം ബ്ലൂവിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പോകണം ബ്ലൂവിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് ആണ് അതായത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് അയാൾ വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരേണ്ടത് കൊണ്ട് ഇയാൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചു റൈറ്റ് സൈഡിന് ഒരു വട്ടം പൊക്കി ആ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മളെ ടോപ്പ് സൈഡിനെ തിരിച്ചു വൈറ്റിനെ താഴ്ത്തി വെച്ചു വൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് ചാടി ഉണ്ടാവും അതിനെ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വൈറ്റിനെ പുറത്ത് ചാടിയ വൈറ്റിനെ ബ്ലാക്ക് ബാക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചു നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് പൊക്കി ആ വൈറ്റിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് ഇവിടെ വന്നു ഇയാൾ തിരിഞ്ഞാൽ കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇയാളെ പുറത്ത് ചാടിക്കണം ചാടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇയാളാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടിരുന്ന ആളെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഭാഗത്തേ തിരിച്ചു പൊക്കി അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു താഴ്ത്തി ഇയാളെ തിരിച്ചു ഫ്രണ്ട് തിരിച്ചു വൈറ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്തു അത് നമ്മളുടെ വേണ്ട ആൾ നമുക്ക് പുറത്ത് ചാടിയുണ്ടാവും ഓറഞ്ച് നമ്മൾ വൈറ്റ് ബേസ് ആക്കിയിട്ടാണ് പിടിക്കുന്നത് അപ്പം ഓറഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓറഞ്ചിനെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ സൈഡ് പോയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അതായത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ സൈഡ് ഇതാണ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ സൈഡിലെത്തി ബ്ലൂ ഇവിടെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് വരേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരേണ്ടത് കൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഫ്രണ്ട് ടോപ്പ് ലെയറിനെ തിരിച്ചു ഏത് ഭാഗത്ത് വരണോ അതിനെ നമ്മൾ മേലേക്ക് പൊക്കി ആ ഭാഗത്തേക്ക് ടോപ്പ് ലെയറിനെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വൈറ്റിനെ വൈറ്റിൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ താഴ്ത്തി വെച്ചു അപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് ആ വൈറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് ആക്കി വയ്ക്കുക ഈ വൈറ്റിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഈ ഫ്രണ്ട് ലെയറിനെ ഇങ്ങോട്ട് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഇവിടെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു ഫ്രണ്ട് ലെയറിനെ വെച്ചു ഈ വൈറ്റിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു തിരിച്ചു വെച്ചു കാണാം നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ലെയർ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കുറേ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ കിട്ടും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സോൾവ് ആയി കിട്ടും പക്ഷേ ഇനിയും ഉണ്ട് ഇതാണ് ഈസിയസ്റ്റ് പാർട്ടുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് ടോപ്പ് ലെയർ ചെയ്യാൻ ലേശം സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട് അത് നല്ലോം നമ്മൾ നോക്കി ഓരോരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പം അവിടേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് ഈ രണ്ട് ലെയർ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റാക്കി പഠിക്കുക പല പല പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ലെവൽ വരെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതുവരെ എത്തിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഇത് ചെയ്ത് സമയമെടുത്ത് ചെയ്ത്